президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие ветераны, уважаемые товарищи, в нашей истории немало ярких страниц, которыми мы по праву гордимся. Не все из них сохранили свою значимость до наших дней. Многие, утратив былые смыслы, оказались попросту забыты. Однако есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни. Они не подвластны времени и обстоятельствам. Передаются через поколение с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала победа советского народа в Великой Отечественной войне. Именно поэтому в обновленной Конституции мы закрепили тезис о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени – и границ не имеет. Мы помним наших друзей-антифашистов, героев полка Нормандия Нема, участников встречи на Эльбе и другие примеры совместной борьбы с врагом. Это предмет нашей общей гордости со всеми, кто вместе с нами противостоял фашизму. И кто еще гордится? Все народы Земли должны знать, Какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу. Вдумайтесь, свыше 300 тысяч наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов. Фактически все население такой страны, как Исландия или весь довоенный Минск. Только печально известный лагерь «Тростенец» унес жизни более 200 тысяч мирных граждан. Все, что было создано белорусами, наше национальное богатство было уничтожено, либо вывезено на Запад. Сотни гетто и концлагерей превратили нашу мирную землю в конвейер смерти. Сюда же свозили умирать людей из стран Европы. По сути, это был геноцид мирного населения. Этот факт официально установлен чрезвычайно правительственной комиссией сразу после войны. И в наше время эти расследования продолжает наша генеральная прокуратура. Погиб каждый третий. Как бы кто... в в великих демократиях не противился и не препятствовал, чтобы не говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов, пусть даже посмертно или заочно. При этом сегодня во многих западных государствах наша победа объявлена вне закона. Под знаменами дивизии СС Маршируют фашистствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства. 
Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. И речь не только об Украине. В этих условиях правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение. Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа – наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза, Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир. Несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу, в послевоенное время мировым игрокам все же удавалось договариваться. В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты. Политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира. Стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств. Достаточно только объявить неугодную страну зоной своих интересов, либо угрозой национальной безопасности, как тут же последуют ковровые бомбардировки и свержение недемократического режима. По этой причине в различных уголках планеты постоянно вспыхивают очаги напряженности, разрушающие страны и целые регионы. Примеров огромное множество. Мы пришли к тому, что сегодня ни одно государство не чувствует себя защищенным от внешней агрессии. Этому способствует разрушение странами коллективного Запада фундаментальных основ стратегической стабильности международных институтов безопасности. Их руководители пытаются отвлечь население своих государств от накопившихся внутренних проблем. Тотальная русофобия стала популярным политическим трендом у правящих европейских элит и их заокеанских хозяев. Они спешно создают пугающий образ внешнего восточного врага, который якобы готов танками пойти на Берлин. Под ширмой мифов о демократии и правах человека западные лидеры навязывают государствам культуру отмен, проводят фильтрацию народов через давление и шантаж, мятежи и прокси-войны, растят поколение, для которого ненависть становится жизненным кредом. Накаляет обстановку расширения военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала Североатлантического блока в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах. На фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. Об этом в последнее время сказано немало. Данная деятельность по обороне безопасности нашей страны носит плановый характер и предполагает несколько этапов. В рамках первого этапа в ответ на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Беларуси. Слушайте, а это уже под 90 тысяч человек. Военные люди и те, кто служил, хорошо знают, что такое концентрация таких войск. Такого не было никогда. В ответ на это нами выводились усиленные танковые механизированные батальоны для прикрытия государственной границы, вы это видели, на Ашмянском и Поставском направлениях. 
Как я говорил, мы уже лоб в лоб стоим с Североатлантическим блоком. Отработаны вопросы недопущения проникновения на нашу территорию диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований и борьбы с ними, как в целом поддержания порядка на приграничных территориях. Также на этом фоне проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность соответствующих механизированных и зенитно-ракетных бригад. Ну и последнее вы видели, наверное, по телевизору. Масштабная проверка сил военно-воздушных и противовоздушных. Данные проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению. В настоящее время проводится ротация войск прикрытия на северо-западном направлении. Воинские части, отдельные механизированные бригады, не называю ее ими фактически, занимают новые районы оперативного предназначения. На смену им выдвигается усиленная батальонная тактическая группа из состава другой отдельной механизированной бригады. Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолет. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов «Искандер» и отечественных зенитных войск «Полонез» будут скритно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь. Одновременно авиационные воинские части – подготовят фронтовые штурмовики Су-25 со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противник неприемлемого ущерба, о чем я говорил на Всебелорусском народном собрании. Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой, в том числе российскими войсками, применения нестратегического ядерного оружия. Об этом средства массовой информации уже сообщили. Для получения оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области. Решение на совместную координацию, отработку и применение наших войск с Российской Федерацией Использование спецбоеприпасов мы завтра обсудим с президентом России и примем окончательное решение. Непосредственно управление руководством войсками, подача сигналов на учебное, учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия. Особо отмечу, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятие по адекватному реагированию на изменения Обстановки. Уважаемые друзья, я вам открыто об этом говорю. Может быть и не стоило, но я хочу, чтобы вы знали. В последнее время, как никогда при нашей с вами жизни, мы никогда, никогда так не подходили близко к порогу ядерной 
войны. Западное государство в авангарде европейцев идет, вы слышите, Франция каждый день, пока в средствах массовой информации, а может быть и на деле, их заявления ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом. Я человек мирный. Я не хочу войны. Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Стал президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально. Ни в коем случае не поддаваться на провокации. Мы не собираемся поддаваться ни на какие провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Развязал войну против, допустим, не дай Бог, Польши, прекрасно понимаем, что мы в ней не победим. А бросать страну, миллионы людей в горнило войны, это не ко мне. Просто наша задача, если снова, как это было и бывало всегда, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемую ущерб. И он это должен понимать. И когда ты понимаешь, что ты мгновенно получишь то, что тебе невозможно пережить, неприемлемый ущерб, урон, ты никогда, если у тебя еще осталось в голове что-то, не начнешь эту войну. Поэтому мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем, мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит недалеко там, где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население, где уже десятки тысяч людей погибли. Тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей. И мы реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю, 90 тысяч – это то, что мы знаем, сконцентрированы у наших границ. Кто из вас может стать и сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч не атакуют нашу границу? Никто. Поэтому я, как главнокомандующий, принял решение на всех направлениях вероятных, мы эти направления знаем, Выставлены батальонные тактические группы, и наши военные несут, кроме пограничников, милиции, которая на границе, службу по безопасности нашего государства. Вот и все. Будет тихо – хорошо. Будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно, мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию, матушку, сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий, никаких. Любая агрессия и ответ будет мгновенный. Многое сегодня говорят о ядерном и прочем оружии, которое применит, не применит этот Лукашенко и так далее. Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод. Но самое страшное, 
что в понимании Запада Третья мировая война не является чем-то отвлеченным и преподносится как обыденная и вполне допустимая. Но вряд ли это нужно простым людям, как у нас, так и в Европе и других регионах планет. Поэтому сегодня, несмотря на то, что я сказал только что, я хотел бы в очередной раз с этой трибуны от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего, в том числе и дальнего зарубежья. Ситуация подталкивает к этому. Надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел. На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией с политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания провокаций, как я уже сказал, и забалтывания прямой военной угрозы. Как и советские солдаты в далеком 1945-м, мы вместе с нашим союзником стоим на защите не только территориальных, но и рубежей нашей общей исторической памяти. На Всебелорусском народном собрании приняты два основополагающих документа – концепция национальной безопасности и военная доктрина. Кто хочет разобраться в наших планах и нашей позиции сегодня – еще раз предлагаю вам обратиться к этим документам. Мы не скрывали их, мы их опубликовали. Они определяют конкретные меры стратегического порядка, которые помогут обеспечить надежную защиту конституционного строя нашего государства, суверенитета и мирной жизни нашего народа. Повторяю в который раз, мы абсолютно мирная страна, и мы не рассматриваем ни одно государство в качестве противника. Но если потребуется, белорусский народ станет на защиту родной земли, используя для этого все возможные силы и средства. Главным гарантом военной безопасности страны являются наши вооруженные силы. Поэтому мы их поддерживаем постоянной боевой готовности и оснащаем самым современным оружием. Благодаря профессиональной выучке, патриотизму, верности воинскому долгу и отечеству Войны белорусской армии способны обеспечить безопасность нашего государства и нанести противнику при необходимости непоправимый и неприемлемый ущерб. Однако сегодня важна не только военная сила. Никакое самое современное вооружение не сможет сломить народ, если у нас с вами будет единство. Наши противники это хорошо понимают и делают все, чтобы... Нас растащить, разобщить. Отдавая дань уважения боевому и трудовому подвигу наших соотечественников в годы войны, мы сегодня награждаем вымпелом за мужность и стойкость у годы Великой Отчинной войны белорусские населенные пункты, наиболее самоотверженно проявившие себя в борьбе с врагом. Все достойны этой награды, и отобрать лучших, особенных, было очень сложно. В каждом населенном пункте, на каждом клочке белорусской земли фашисты сталкивались с ожесточенным сопротивлением. Везде земля просто пылала под сапогом оккупантов. И вы знаете из рассказов ваших родителей и дедов, как не просто было выжить тем, кто выжил. В землянках, в окопах, в лесах. Полуголодные, вшивые, полураздетые. Этого нельзя больше допустить. Этого повторения в истории Беларуси не будет. Еще раз, говоря все это, я думаю о том, чтобы не переборщить, чтобы не напрячь наше общество. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы этого не случилось. Если хотите, я не верю, что...
что в Западной Европе, зажревший, откормленный, кто-то захочет лезть в эти грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы еще родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той великой победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и нашим дедам все это. Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и приступят к какую-то черту, которую даже нарисовали сами. Я не верю, что тот же Макрон, я его более-менее знаю, вполне разумный, не глупый человек, который заявляет о том, что он хоть завтра готов ввести вооруженные силы в Украину и начать войну, ядерная держава, поляки или, или еще кто-то, что они это сделают. Но чтобы они это не сделали, мы должны быть сильными. Об этом уже говорил. Сейчас уважают только силу. И какими бы мы ни были, как вы говорите, малыми, маленькими или большими, мы должны быть сильными, организованными, монолитными. У меня, как у вас есть дети, я не хочу, чтобы они воевали. Но участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу. При этом у нас есть пример. Наши ветераны войны, которых осталось совсем ничего. Те, кто восстанавливал нашу страну после войны, сделали для нас все и даже больше. А в первые послевоенные годы нашли в себе силы и мужество, представьте, нищие, бедные, ослабленные, вернуться и восстановить страну. Мы это не должны забывать. Как только забудем, к нам эта беда придет. Поэтому наши слова сегодня, слова признательности освободителям Беларуси, которые живут сегодня в разных уголках планеты. Вы нам родные люди. Что бы ни происходило, и как бы ни относились к победе там, где вы сейчас живете, белорусская земля – всех вас помнит и благодарит. Вечная слава героическому подвигу народов Советского Союза вместе прошедших через огненное лихолетие войны и победивших нацизм. Я желаю нашим ветеранам, тем, кто восстанавливал нашу страну, взрослым людям, ветеранам, пенсионерам, Всем нашим соотечественникам мира, добра и благополучия. Счастливой жизни под небом только свободной Беларуси. Я сердечно поздравляю всех с наступающим великим праздником. С Днем Победы, уважаемые друзья!
Уважаемые друзья, еще раз желаю вам здоровья. Живите спокойно. Живите спокойно. Растите детей. Каждый делает, пускай, свое дело. Нам от этого времени никуда не уйти. Потому что время это выбрало нас. Счастья вам! Уважаемые коллеги, рад всех вас приветствовать на саммите, посвященном десятилетней годовщине подписания договора об учреждении Евразийского экономического союза. Мы с вами так и договаривались, что вот этот юбилейный саммит мы проведем именно в Москве. Это важнейший правовой документ, я говорю об договоре на основе которого выстраивается весь процесс евразийской интеграции. В нем в качестве ключевой поставленной задачи создания в рамках Евразес единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы выдвинуты именно вот эти основные позиции. А также закреплены такие основополагающие принципы интеграционного взаимодействия, как равноправие, взаимная выгода, уважение и учет интересов друг друга. С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Важно, что сегодняшний саммит будет не просто юбилейным, но и рабочим, по-настоящему деловым. 
мы рассмотрим целый ряд подготовленных на наше утверждение новых решений, имеющих стратегический характер и направленных на углубление нашего сотрудничества в самых разных сферах. Я с удовольствием передаю слово премьер-министру Армении, который как действующий председатель Высшего Евразийского экономического совета будет вести наше заседание. Николаевич, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые участники заседания, приветствую всех на первом текущем году заседания Высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий. Я предлагаю, уважаемые коллеги, сразу приступить к обсуждению вопросов повестки и поблагодарить за работу представителей средств массовой информации. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, участники нашего заседания, сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги развития Евразийского экономического союза за 10 лет и определить формат интеграции на перспективу. Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации стратегии 2025. Принятые нам меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств-членов Союза. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105%. В абсолютных цифрах около 90 миллиардов долларов. Темпы роста. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках. Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое, хотя вопросов вызовов, в интеграционном строительстве меньше не стало. Для того, чтобы проиллюстрировать этот тезис, приведу лишь несколько красноречивых примеров. Первое. В прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. Несмотря на это, серьезные активности бизнеса пока не наблюдается. При этом хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений, быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают, лидеры государств. Однако они далеко не всегда быстро реализуются. Хотел бы обратить внимание всех присутствующих, что такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы наших предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран. С учетом внедрения нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации просил бы комиссии инициативно включиться в данную работу и организовать взаимодействие как в разрезе отраслей, так и с привлечением деловых ассоциаций и объединений государств-членов нашего Союза. Средства на субсидирование проектов выделены немалые. И их нужно целевым образом очень эффективно использовать. За это отвечают и наши правительства вместе с комиссией. Второе. Беспрепятственный доступ к государственным закупкам. Их объем в наших странах составляет почти 200 миллиардов долларов год закупки. 
Фактически государства, как покупатели товаров, работ, услуг, полностью управляют этим рынком, а также определяют политику закупок и каналы приобретения. Если мы действительно управляем, то давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей. Однако в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм. В реальности рынок защищается не от импорта из вне, из третьих стран, на которые приходится почти две трети закупок в нашем союзе, а от товаров и услуг, произведенных в странах нашего союза. То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров. Убежден вопрос о решении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения, потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и это наша независимость. Третье. Цифровизация. Нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но возы не там. А ведь это не политический, а технический вопрос. Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран Союза. Считаю необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время. Еще раз подчеркиваю, технический вопрос. Четвертое. Техническое регулирование. Это направление тесно связано с предыдущим вопросом. Работа по техническому решению на завершающей стадии. Осталось только перевести техрегулирование в тот же цифровой формат. Уверен, в этом зале никого не нужно убеждать, что цифровизация техрегулирования предоставит нашей промышленности дополнительные возможности для развития упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации. Упростит их. Пятое. Транспортные услуги. Здесь хочу отметить в целом слаженную работу как на национальном, так и наднациональном уровне. Нам удалось найти решение по альтернативным маршрутам поставок товаров, договориться, пусть временно, об осуществлении перецепки, перегрузки, Согласовать новые условия пересечения границ. Тем не менее, комиссии необходимо уже сегодня наладить постоянный канал обмена информацией со странами ШОС, в первую очередь с Китаем. Это нужно для более точного управления грузопотоками и организации эффективной работы по грандпереходам. Шестое. Продовольственная безопасность. В данной сфере считаю необходимым совершенствовать работу по унификации требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции, активнее внедрять инновационные подходы в агропромышленном комплексе. При этом нам крайне важно обеспечивать потребности нашего союза в продовольствии и собственного производства. А мы это можем. Для этого нужно, чтобы наши аграрии в том числе имели свой высококачественный семенной материал. Седьмое. Международное позиционирование ЕАЭС. Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед. Подписано полноценное торговое соглашение с Ираном, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в формате «пятерки», с перспективными дружественными странами Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии. Кстати, сегодня мы дадим старт переговоров по временному торговому соглашению с улан -Батаром. Однако работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации. В текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности, в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли. 
а с кем из потенциальных партнеров, ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов. Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне союза с африканским континентом. Африка испытывает потребность в широком перечне наших товаров, работ, услуг и технологий. Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих ведущих стран. И это момент, когда мы должны прийти в Африку. Также огромное преимущество открывает для всех нас параллельное участие стран ЕАЭС, да и наших партнеров по Содружеству независимых государств, в ШОС и в БРИКС. Но нам не следует забывать своих ближайших соседей, друзьях, братьях. Взаимодействие с государственными наблюдателями при ЕАЭС и странами СНГ должно быть в зоне постоянного и пристального внимания. Уважаемые коллеги, к десятилетнему юбилею ЕАЭС мы подошли с определенными достижениями. Наш союз еще достаточно молодой, но в его развитие уже вложено очень много сил, энергии и средств. Мы в ответе за то, чтобы он и дальше развивался на благо наших народов и на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убежден, что это нам по силам. Пользу слушаем, хотел бы также поздравить всех присутствующих с очередной годовщиной героической победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всех нас. Пожелать мира, благополучия и процветания нашим странам. В завершение сердечно благодарю вас, Владимир Владимирович, ваших помощников, коллег за теплый прием, высокий уровень организации нашего мероприятия и вас, как избранного нового президента Российской Федерации. Это ваше крупное международное первое совещание. Ну и мы, конечно, не подведем вас в этом плане. Спасибо вам огромное. Активные последовательные усилия России по развитию и укреплению нашего партнерства сегодня важны как никогда. Воспитанники Московского Суворовского военного училища командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. На марше парадные расчеты воздушно-космических сил открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии. Над Красной площадью знаменитый Кубинский бриллиант в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев.
Владимир Владимирович Александр Григорьевич, добрый день. Праздника Великой Победы вас. Мы сегодня говорим еще и не только об этом, невозможно не говорить и о героях нашего времени, участников специальной военной операции. Мы вчера долго еще работали вместе, расстались довольно поздно. Но... Три ночи. Как всегда. Да, в три часа. Но в ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с вот этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались и с министром обороны, с начальником генерального штаба. Потому что у нас была полноценная была встреча всегда. И, конечно, говорили о том, что происходит как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения. Александр Викторович рассказал, что встречался с военнослужащими, с командирами подразделений, которые отличились особенно за, за последнее время. Было о чем поговорить. И, разумеется, говорили о наших ребятах, тех, кто на передовой. Отмечали их героизм, мужество, отвагу и результаты сегодняшней боевой работы. Президентами принято решение о проведении учений, да, применения тактического э, ядерного оружия. Какое учение? Это Тренировка. Тренировка. Тренировка да. Поскольку на территорию Беларуси размещено наше нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания Министерством обороны и Генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку. Первый этап мы провели, можно сказать, порзен. Но нам было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. Ну, в России, наверное, десятки были. Поэтому мы синхронизируем. И генеральные штабы уже, как мне вот рассказал министр обороны России, они приступили к исполнению этих пор. Вчера и да. Так что ничего здесь необычного нет. Это плановая работа. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
дорогие соотечественники, гости Беларуси, уважаемые ветераны и доблестные войны. Без малого 80 лет назад кровавый смерч самой страшной в истории войны был остановлен жертвенным подвигом советских людей. Этот факт навечно закреплен на руинах Рейхстага и в акте о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Германская военная машина разбилась о беспримерные героизме мужества наших отцов, дедов и прадедов. Долгих четыре года на фронте и в тылу ковалась великая победа. На борьбу с врагом встал и стар, и мал. Заплатив за свободу миллионами жизней своих сыновей и дочерей, наша большая Родина Советский Союз спасла тогда человечество от порабощения, а отдельные народы от полного истребления. Сегодня мы гордимся нашими предками, ветеранами-победителями. Мы славим их подвиг и, стоя у вечного огня, даем клятву, что сделаем все, чтобы память о них сохранить в веках. Запомните, мы приходим сюда, чтобы не повторилось страшное прошлое. Забудем это прошлое. Перестанем приходить к памятникам. Оно придет к нам. И помните, человечеством сделанный вывод, как ты относишься к памяти своих предков, особенно тех, кто подарил тебе жизнь и свободу, так и к тебе будущее поколение будут относиться. Мы не вечны, мы смертны. Запомните, пожалуйста, приходите к памятникам, к вечному огню, тихо и спокойно, без всякой организованности, можно без цветов. Помните и кланяйтесь тем, кто подарил нам свободу, если мы не хотим воевать. Мы даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас она символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа. Великая Победа – главный ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее. А жизнелюбие и творческая энергия поколения победителей, восстановившего страну из руин, являются примером того, как мы должны жить и работать. Беларуси нужен мир. Завтра – Через год. Всегда. Нам важно выстоять и не дать себя втянуть в конфликт. Время выбрало нас. Выбрало, чтобы мы сберегли независимость нашей земли и все созданное многими поколениями до нас. Все, чем мы вместе гордимся и чем восхищаемся. Для этого... Развиваем экономику, укрепляем оборону и воспитываем молодежь патриотами. 
храним мир и благополучие на родной земле, так как завещали нам предки. Великая победа, которую они завоевали, вселяет в нас веру, что белорусы в силах все преодолеть и выстоять. Честь и слава воинам-победителям, честь и слава нашим дорогим ветеранам, вечная память павшим на поле брани, замученным в фашистских застенках и концлагерях. Май победного 45-го принес человечеству бесценный мир. Однако его ценность не всем пришлась по душе. Наши бывшие союзники в рое единоличных победителей гитлеровской Германии видели только себя. Как и в начале 40-х, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство. Ужасающий опыт апологетов, поверженного Третьего рейха, уже нашел там своих последователей. Он получил новое прочтение и красивую обертку. Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо тоньше и изощреннее. Без всякого стеснения в Европе славят и приветствуют эсэсовцев и националистов всех мастей. Им аплодируют стоя главы государств, позабыв итоги Нюрнбергского процесса. Без оглядки на историю, мораль и право, они снова начали стравливать страны и народы. Для этого реанимировали идеи и методы нацистов. Диалоги сотрудничества отвергаются с порога, а во главу всего ставится материальная выгода, богатство. Сегодня мы это видим на примере событий в Украине, Сирии, секторе Газа и других горячих точках планеты. Каждый день по всему миру гибнут тысячи и тысячи людей. Еще больше остаются без крова, живут в нечеловеческих условиях, страдают от голода и жажды. Над полями былых сражений вновь громят взрывы, пахнет порохом и гибнет мирное население. Сегодня как никогда важен голос наш всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, кто разделяет идеалы справедливости – и глобального равенства. Но мы не слышим, к сожалению, этих голосов. Чем закончилось подобное молчание в прошлом веке, мы знаем. Сегодня нас опять хотят столкнуть в ту же пропасть. Но мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный Апокалипсис неминуем, для этого нам всем нужно сплотиться. Человечество в своей истории однажды уже сумело объединиться против всеобщего зла, и это привело к победе. Тогда мы сокрушили фашизм, потому что были вместе русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и узбеки, молдаване и таджики. Все народы большой советской страны против гитлеровской орды с нами воевали десятки других народов мира, в том числе Европы и Соединенных Штатов. И мы этого не забыли. У нас хорошая память, в отличие от них. Наши памяти, правда, надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства. 
дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызов и угроз нового времени. Мы не стали на колени перед врагами тогда и не намерены склонять голову перед ними сегодня. Война научила белорусов свято беречь одну землю, защищать ее ценой собственной жизни и хранить память о подвиге предков. Мы не допустим повторения того, что видели и пережили они. На примере героев войны мы сегодня воспитываем нашу молодежь. Более того, именно ей отводится главная роль в сохранении памяти о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Сберечь которую мы должны прежде всего в семьях. И тогда никакая политическая конъюнктура не перечеркнет и не ослабит духовное единство поколений. Иначе разговоры о дружбе и мире, о том, что мы за все хорошее, но против всего плохого, сделают их, а значит и наше будущее, беззащитными перед лицом угроз нового времени. Манипуляции бесполезны, если люди живут своим умом. Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели только к одному – Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле. Уважаемые друзья, мы с глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех тех, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений, за нашу с вами свободу. И одновременно с этим говорим решительное «нет» тем, кто пытается перечеркнуть написанные кровью страницы истории. Дорогие ветераны, вы дали незабываемый урок всем последующим поколениям. Урок мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. Низкий поклон вам, живущим и тех, кто ушел от нас за этот беспримерный подвиг, доблесть, отвагу и верное служение Отечеству. Желаю нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, долголетия и благополучия о каждой белорусской семье, счастья, мира и добра. Поздравляю всех вас с праздником, с Днем Великой Победы!
Всем привет из Москвы. От ваших однополчан. Почти все рассказывали, как они воевали в Беларуси, за Беларусь. Поэтому я обещал им передать вам привет. Спасибо вам. Присаживайтесь. Спасибо. 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 Спасибо, присаживайтесь, живите долго. Спасибо. Спасибо, мужики, молодцы. Спасибо. 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 Знаем, что надо трех ночи работать. После трех уехать разъехали. Молодец. С праздником. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Праздником. Ну, мужики, время выбрало нас. Поздравляем. Спасибо за поддержку. Привет от Сергея Кожегетовича, командующего Сухопутными войсками, от тех, кто на фронте сегодня. Настроение Спасибо. у них бодрое. Там еле вырвался от них. Спасибо. М молодцы. Спасибо. Спасибо, Рыбин. Генерал Аукей, Казахстан. Очень приятно. Мою беседу спросим. Старший вагон ключ его не кидаем. Очень приятно. Очень приятно. Привет, Таши Сергей, Пахалтурий Богданович. Радик. Радмирал, Дас, Марван. Война с этими местами. Война с этими местами. Спасибо. Ну смотри, мужиков. Есть. Спасибо, ребята. Спасибо вам большое. Спасибо всем партизанам. Не дай бог, конечно, но спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Замерзли. Не очень? Спасибо. Ребята, с Днем Победы! Спасибо, молодцы! Спасибо! С праздником! Спасибо! Ряд Дмитрий, Беларусь сегодня. Прежде всего, примите от нас тоже искреннее поздравление с Днем Великой Победы. Как глава государства вы наверняка этот праздник ощущаете особенно глубоко и проникновенно. Но немного о другом. Вы только что прилетели из Москвы. Мы смотрели с утра все трансляцию парада. И едва закончилось это мероприятие, как со стороны беглых, прочих экспертов посыпались комментарии. Парад не тот, танков не было, ракет мало и вообще все какая-то ерунда. Ваше личное об этом мероприятии мнение, ощущения, оценки какие? Вы знаете, это уже не первый вопрос, который мне задают сегодня. Первым этот вопрос мне задал, как ни странно, президент России, а потом Сергей Кожугетов и Шойгу, с которым мы там все время общались и проходили с площади к могиле неизвестного солдата. Как? Что? Искренне и абсолютно честно скажу, что так, как они... По духу, по содержанию, так как они никто не умеет организовать подобное мероприятие. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Слушайте, ну и время совсем другое. И вот вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать. Кричали там танков. Я прочитал эти опусы наших лохушек. Танков не было, еще чего-то. Ну послушайте, а что... С линии соприкосновения с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить. А еще в догонку сотни, может, с белорусов перекинуть в Беларуси и показать это. Это никому не нужно. 
всегда, начиная с 1941 года, танки с Красной площади и бойцы шли на фронт. Поэтому все было тонко, умно, продумано в точку. Вот именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили ярсы, стратегическое боевое оружие. Я говорю, кто думать умеет и читать, поняли, что, ребята, давайте жить дружно. А если у, кому, у кого-то там мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Все было так, как должно быть сегодня. Игорь Тур, телеканал ОНТ. Вы во вторник очень подробно рассказали о том, как мы реагируем на западные угрозы, плановые как-то по-другому, включая вот тот второй этап с, примен... с отработкой применения а, совместного с Россией не стратегического ядерного оружия. Но вы еще сказали, что а, более детально вот как это все будет а, организовываться, обсудиться с Путиным. Ну, вот вы вернулись из Москвы, встречаясь с Владимиром Владимировичем. Может, есть какие-то подробности, которые там, посчитаете нужным донести до населения? Ну, не повторяться, чтобы скажу просто. Для того, чтобы автомат стрелял, его надо содержать в нормальном состоянии. Проверять, смазывать и так далее. Для того, чтобы мы умели пользоваться автоматом, точно стрелять из него, понятно всем, надо тренироваться. Ядерное оружие – страшное оружие. Вы часто, наверное, заметили, что мы подчеркиваем, и руководство России – не стратегического характера. Упаси Господь взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое сегодня оружие это вам много крат мощнее, чем это было в Хиросиме и Нагасаке. От одного взрыва погибнет тысячи тысячи людей. Это страшное оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. У нас это третья тренировка, я уже сегодня об этом сказал. У россиян не счесть. Но почему мы это публично сделали? Вы видите, какая обстановка. Идет эскалация напряженности, которая прежде всего исходит прежде всего с Украины. Эскалация не только в Украине. На Ближнем Востоке полыхает, он полыхает уже. Иран рядом. Дальше, в Тихоокеанском регионе, против Китая. Я уже говорил, как никогда мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять с автоматом. И держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. У нас и в России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более. У нас есть все. Только бы мы работали нормально и смогли использовать те богатства, которые есть в России и у нас, в наше благо. Если так будет, будет нормально. Им чего-то не хватает. Вот-вот обрушится доллар. Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажке вся экономика. Надо напечатали доллары. Говорят, все много денег, инфляция. Плевать. Инфляция на нас ложится. И вот они этого больше всего боятся. Я же вам проводил пример. У них в связи с этим друзей нет. Вы помните, Европа свою валюту увела, евро. Нормальная крепкая валюта для нас, как и для всего мира. Что евро, что доллар, одно и то же. Ну, было до санкций. Сейчас ни доллары, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах. Особенно после разговора того, что у России украдут это все, золотовалютные активы, которые они хранили на Западе. Я говорю, потому что я со многими лидерами разговаривал. Они говорят, ну если у ядерной державы, если с ней так, то что с нами будет? Плюс к тому тоже об этом говорил. Они объединили Китай, против которого борется для них главный соперник, с мощной ядерной державой России. Когда у нас был Майк Помпео, я первый раз ему сказал, вы что, безумцы? Вот так ему сказал, вы безумцы. Почему, господин президент? Потому что вы объединили своих врагов в одно целое. Мы разберемся. Я говорю, вы ничего не разберетесь. Как минимум, Майк, вы опоздали. Вы опоздали, к счастью. 
Поэтому они не разберутся. Они наделали много ошибок. Что делать? Надо заварушка замутить и в этой мутной воде что-то выловить. Вот их сегодня политика. И они уже, они же мира не хотят. Сколько раз мы говорили об этом, и Путин, и я, ясно, после всех переговоров мы обсуждаем эту тему. Мы хотим мира, мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения, что вы думаете, только на Россию. От нас ничего не останется. Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы юридически союзники. Поэтому наделал много ошибок, они мутят воду. И это не помогает в 2020 году. У нас был такой вариант. Они уже в обнимку ходят с ядерными боеголовками. Они не говорят о том, что они тренируют немецких, в частности, летчиков, носители у них, самолеты и прочее, применению ядерного оружия против нас. Что мы в этой ситуации должны сделать? Мы публично об этом заявили, хотя это делаем не первый раз. У нас есть самолеты для того, чтобы нести ядерный боепропас в виде бомбы. У нас есть ребята, подготовленные до этого. Мы знаем, какие мероприятия, это ужасные мероприятия. Огромное количество, я даже не знал, мне генералы вот в пункте ПВО, ВВС разъяснили. Это, это колоссальное мероприятие, прежде чем э, перебросить за границу бомбу и взорвать. Колоссальное. Ну, а что касается ракеты «Искандер», которую перехватить невозможно, у нас эти боеголовки, но они вообще не уязвимы. Баллистическая ракета. Поэтому мы им говорим, ребятушки, успокойтесь, у нас есть все. Ну, а что касается нас, белорусов, это была моя инициатива, сегодня Путин об этом сказал. Я ему позвонил, говорю, слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане. А цель уже сегодня, могу сказать, была одна. Мы хотели посмотреть, а как ведущая ядерная держава все это делает. Мы же учимся. И они молодцы. Шойгу позвонили сразу, с Путиным созвонились. Ребята, приезжайте. Первый этап, когда мы берем боеголовки, там, пристегиваем, заправляем, на носители выводим их. Мы сделали, мы это умеем делать. Мы же не поедем в Россию, не повезем эти боеголовки, теми не будем. Мы это сделали на первом этапе. Второй этап сейчас. Генеральные штабы, министр обороны получил это давно задание, еще вчера. Они сегодня работают с россиянами, синхронизируя все это. А в третьем этапе мы сядем и подведем итоги этой тренировки. Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, за нами не заржавеет. И все их разговоры, ах, вот они тут чего-то, Путин там Лукашенко толкает, а потом говорит, ну он же дурной, цитирую на меня, он же дурной, у него, у него линии нет, абсолютно правильно говорят. Я далеко не дурак, но линии нет. Очень трогательные кадры. Растиражировали СМИ из Москвы. Вы ухаживали за женщиной, ветераном. Было очень ветрено, холодно. Сегодня у вас снег шел. И вы поправили так трогательно ей курточку. Что говорят вообще сейчас ветераны о этих событиях? Может быть, о чем-то вам тоже удалось пообщаться? Ну, видите, ветераны очень чувствительные люди. А что касается ветерана, за которым я якобы ухаживал, ну, это, наверное, норма. Для мужика вообще, а и для меня тоже. А в-третьих, это же человек, который воевал здесь под Барановичами. Она подстрелила немца, не взяла его в плен, притащила, спасли много людей, деревни и так далее. И когда я подошел туда, ой, узнала меня и начала, ну вот, такой лепит. Это, 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 быстрее, быстрее, быстрее рассказать много. Она мне рассказала, у меня было все это записано, вся история, кто у меня рядом сидит слева, справа. Ну, я ее выслушал. И смотрю, ну, 101 год, 101 год, я все время сидел и ей завидовал. На ногах, крепенькая, ну, естественно, 101 год, есть 101 год. Очень холодно было в Москве, вы это знаете, не то слово, что холодно. И даже не в том дело, что температура низкая. Красная площадь, это труба. Там насквозь все это продувает, еще вчера мне 
помощники Путина сказали, что будет очень холодно. Ну, я смотрю, это женщина, герой-патриотка, наша фактически женщина. Курточка ее там лежала отдельно, она была одета, потому что там солнце, потом снег и так далее. Я взял эту куртку, думаю, заперся, холодно. Одел и куртку, застегнул и усадил рядом с собой. Говорю, сиди, не вставай ты, сиди. Она подскочит, то сядет, то подскочит, то сядет. Ну, 101 год. Дай Бог каждому и быть в таком сознании, и передвигаться на своих ногах. Можно еще один вопрос, если позволите? Давай, Хочу спросить о тех, кого мы тогда освободили, а теперь я они... Извиняюсь, да. сейчас задашь вопрос. Мы когда расставались с президентом России, там всегда продолжаются праздники, прием и так далее. Я всегда уезжаю. Ну, я собрался, кортеж стоит, но я подхожу. А он говорит, ты куда? Я говорю, слушай, у меня же еще кроме этого в Беларуси есть. Подошел, говорит, я очень прошу, передай белорусам от россиян, от меня самое теплое поздравление с нашим общим праздником. Я передал. Спасибо. Да, если позволите задать вопрос о тех, кого мы тогда освободили, а теперь они по другую сторону, но во всех смыслах, о поляках. Вот всколыхнуло, если не сказать, расколола польскую политическую верхушку, бегство их судьи, высокопоставленного чиновника сюда, и то, что он попросил у вас лично, в том числе защиты. Польские СМИ пишут о том, что это тенденция. Вот согласны ли вы с этим? Тенденция ли это, на ваш взгляд? И перерастет ли количество таких лояльных России Беларуси чиновников в качество когда-либо или может быть скоро? Значит, это тенденция, но только не то, как они отдельно говорят, что мы с россиянами вербуем таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники. Чушь полная. Этого человека я увидел только вот когда он пресс-конференцию проводил. Если уж абсолютно честно, э, до этого мне Комитет госбезопасности, отслеживая ситуацию в стране, доложил, что вот такой-такой человек э, сбежал с Польши э, и так далее, тому подобное, и хочет поговорить с журналистами. Я говорю, что за человек? Ну, судья там, он мне проинформировался. Но если он хочет поговорить, пусть поговорит. Тем более, это же нам не во вред. Ну, пусть расскажет. И он шпион, и он мерзавец, и он такой сякой. Это абсолютно нормальный человек. Второе, что я поручил спецслужбу, возьмите, проверьте, что это за человек. Они мне говорят, политическое убежище просят. Прежде чем подписать указ, я должен знать, что это за человек. Посмотрели, это абсолютно нормальный, патриотичный поляк. Абсолютно, нигде коллеги о нем плохо не сказали. Но это удар под дых кому? Властям Польши, вот они и начинают. Предатель такой всякой, никакой он не предатель, но он реально смотрит на вещи, сравнивает Польшу, Беларусь, вы слышали, делает выводы. Мы его предупредили, ты можешь дать э, пресс-конференцию и прочее. Они же убили Чичко, смотри, ты ставишь себя под удар. Я не боюсь, я должен сказать правду, что происходит в Польше. Но я ребятам говорю, хорошо, хочет, пусть приглашает журналистов. Мы тут особо не напрягались по журналистам. Кто хотел, то пришел. Немало было там журналистов, поскольку, ну, как я видел по телевизору. И это нашло очень широкий резонанс. Один из вопросов, который мне президент России задал, говорит, слушай, я там обратил внимание, строчка в новостных было, что с Польши сбежал какой-то судья к тебе. Ну, я ему подробно рассказывал. Да-да-да, говорит, я заметил. То есть это заметили все. Это поддых. Поэтому им надо что-то говорить. Вот они говорят, что мы его завербовали. Слушайте, глупость полная. Если завербовали, как я говорю, факты на стол. Это же все просто. Если ты завербован, и ты так говоришь, положи на стол факты. Представь международной общественности, мировой, и прежде всего своим людям. Это патриотичный, нормальный человек. Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне, я обязательно рассмотрю. Но самое главное, вот перекрытие границ, что с Литвой, Латвией, что с Польшей, не пускать сюда людей, запугивать их, что мы тут на границе их схватим и завербуем. Слушайте, ну это такая чушь. Кто в это из вас поверит? Кто на границе хватает людей и вербует? Если нам надо завербовать, сегодня проблем никаких нет. 
И даже деньги не надо платить. Идейных людей достаточно, которые нас там проинформируют. И потом, ну если это агенты, они нам нужны там. Они здесь. Поэтому вранье, ложь. Но реагируют так, в ППХ, не разобравшись и даже не продумав о том, как на это реагировать. Нормальный мужик. Нормальный. И я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти не угробили человека. Но он, он говорит, я знаю, на что я иду. Тот такой мужественный мужик. С нормальной головой нормальный человек, насколько я сейчас обладаю информацией. Спасибо. Спасибо еще раз с праздником. Всего доброго. До свидания. От Сергея привет тебе. Шойгу. Мы тягались там по заугольню. Ты нас критиковать начали, что мы где-то колдебали, отстали. А это с командующим схвапными войсками. Он мне все рассказывает про СВО. Ну, я ж немножко в теме. И при том ночью мы заслушали доклад Герасимова Шойгу. Бортникова ситуации на фронте, поэтому абсолютно в теме. И они все мне рассказывают, а тут СВОшники, собрались там их полсотни, кто сфотографируется, кто, кто это, и мы с ним с Шойгу и, и отстали там. Так они нас за это покритиковали. Идете с ним обсуждать? Да, мы, мы сзади, думаю, ладно, но там не было жесткого такого протокола. Настроение у СВОшников хорошее, очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю, ребята, мы туда ехать не собираемся. Мы, говорит, понимаем, но вас, говорит, там не хватает. Все, ребята, крепче. Праздник. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Дорогие соотечественники, я рад, что новая традиция торжественного чествования важнейших символов суверенной Беларуси в день государственного герба и государственного гимна прочно вошла в нашу жизнь. На благодатной почве любви к Родине эта традиция проросла в наши сердца, став поистине всенародной. Так же, как и здесь, на площади государственного флага, в больших и малых городах страны тысячи юношей и девушек сегодня приносят клятву верности государственным символам. Это знак глубокого уважения к прошлому, духовным и нравственным ценностям, завещанным нам предками. Это искренняя благодарность за мирное и счастливое настоящее которая обеспечена старшим поколением современников. Но самое главное – это демонстрация готовности взять на себя ответственность за судьбу своей страны. Ведь вы, молодые люди, не просто вступаете во взрослую жизнь. Опираясь на все свершения, как на крепкие плечи предшественников, вы принимаете эстафету – в деле сохранения и укрепления белорусской государственности и обязуетесь свято беречь символы независимой страны. Лично для меня этот день наполнен особым символизмом. Почти 30 лет назад, 14 мая 1995 года, прошел первый в истории суверенной Беларуси референдум. Тогда наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства. Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков. Не поддавшись на угрозы современных коллаборантов, а точнее сказать предателей от политики, сохранив верность себе, Своим принципам и идеалам, своей истории мы вместе отстояли наши истинные государственные символы. Вместе сказали «нет» символики, которая стала для нас настоящим знаком беды. Наследники народа, пережившего геноцид, уцелевшего концлагерах и гетто, вставшего на борьбу с врагом в многочисленных партизанских отрядах и подполье, Иначе поступить не могли. Поэтому в 1995 подавляющим большинством голосов белорусы высказались за преемственность героической символики. За наш герб, за наш флаг, который развивается над современной Беларусью. В переходные эпохи люди часто отказываются от символов, которые выражали идеи и ценности прежнего социально-политического устройства. Но это был не наш путь. Мы бережно храним связь поколений, продолжаем традиции наших предков, гордимся своей историей, и в ней немало героических страниц. Мы никогда не виляли, мы никогда не изменяли той линии, которую проводим сегодня. Мы тогда и сейчас верны традициям прошлого. Особенно гордимся тем, что государственные символы Беларуси олицетворяют беспримерную силу духа и вклад нашего народа в великую победу над коричневой чумой. Также в них трудовой подвиг наших отцов и дедов, заново отстроивших республику на принципах социального равенства и справедливости. Современные государственные флаг, герб и гимн – это уже символы и наших с вами побед – спортивных, творческих, трудовых. Флаг Беларуси поднимался учеными-полярниками в Антарктиде, десантниками на Северном полюсе, альпинистами на Эвересте. Трижды этот флаг побывал в космосе. Сначала с нашим земляком Олегом Новицким и совсем недавно с первым белорусским космонавтом, героем Беларуси Марины Василевской. 
Сегодня символика не только объединяет, но и выступает источником уверенности и внутренней силы. Наш герб, флаг и гимн, как и вся политика, вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия. Дорогие друзья, скоро в школах пройдут торжественные линейки. Под звуки гимна десятки тысяч выпускников сделают первые шаги в самостоятельную жизнь. Завершилась посевная, впереди уборочная кампания. На поля выйдут тысячи белорусских комбайнов. Под родным флагом аграрии будут совершать свой трудовой подвиг. Сотни пар готовятся вступить в законный брак. Гербовая печать скрипит клятвы любви и верности новых семей. Все чаще наши гербы, флаг можно увидеть в окнах жилых домов, в автомобилях. А 3 июля в главный для нашей страны праздник День независимости, в который мы отметим 80-летие освобождения Беларуси, миллионы соотечественников наполнят площади городов и сел, чтобы спеть гимн вместе. Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство. Единство, которое скреплено прочной памятью о героическом подвиге наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, патриотизмом, созидательным трудом и стремлением к миру. Единство, которое символизирует государственный флаг, государственный герб, и государственный гимн Республики Беларусь. Единство, которое мы обязаны сохранить, чтобы сберечь свою страну, потому что время выбрало нас. С праздником вас, дорогие друзья! День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь от лица молодого поколения Беларуси клятву верности государственным символам произнесут представители молодежи из всех областей Республики и города Минска. Мы представники молодого поколения якою выхована у традициях поваги до героичного минулого и подвига у протков. Якое думками, почутцами и справами доказывает верность батьковщине. Якое с гонором бере на себе отказность за будущую Беларуси. Клянемся! Клянемся в верности державному стягу, державному гербу и державному гимну Республики Беларусь и нашей родиме, якую яны символизуют. Клянемся! Клянемся быть годными громадянами Республики Беларусь, заховывать мир и сгоду на белорусской земле. И, когда потребится, оборонять ее так же годно и самоотданно, как и наши прадеды у годы Великой Айчиной войны. Клянемся! Клянемся назавжды заховать слова этой священной клятвы у сердца, у все житье быть соправдными патриотами Беларуси и передать любовь до родимы своим нащадкам. Клянемся! Под государственным флагом Республики Беларусь мы принимаем важнейшее решение о судьбах страны. Добиваемся трудовых успехов, совершаем научные открытия, Поднимаемся на высочайшие горы планеты и устанавливаем спортивные рекорды. В 2024 году, благодаря первой белорусской женщине-космонавту, герою Беларуси Марине Василевской, государственный флаг Республики Беларусь побывал на Международной космической станции, закрепив статус нашей страны как космической державы. Этот флаг – Будет передан президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко и займет почетное место во Дворце независимости.
Торжественный ритуал чествования государственных символов Республики Беларусь завершен. Поздравляем вас с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь!